rambut yang telah kau hina pada hari ini aku Acarya Canakya bersumpah akan rambut ini kalau aku akan menghancurkan dinasti Nanda dan Nanda aku akan menyingkirkanmu dari singgah sana dan menyerahkannya kepada penguasa yang baik Aku Wisnu Gupta Canakya bersumpah akan menyingkirkanmu dari tahta Magada. Aku akan menyatukan India dan membawa raja masa depan. Canakya? Katakan di mana calon rajamu? Aku tidak melihatnya di sini. Atau mungkin dia takut kepada aku. Lihatlah Canakya, semua sumpahmu, semua usahamu membawamu dalam situasi ini. Baik kau ataupun pelayan itu akan tiada. Yang mulia, diam pelayan. Aku tahu, kau sudah mempertaruhkan nyawamu untuk menangkap Brahmana yang licik ini. Dan untuk itu, Aku biarkan pelayan itu hidup satu hari lagi, tapi tidak lebih dari itu. Tapi yang mulia, pembantu itu tidak membantu Canakya dalam pencuriannya. Dia tidak ada hubungannya dengan pencurian ini. Tetap saja, dia sangat senang pencurian ini terjadi. Dan itu cukup untuk mengakhiri hidupnya. Untuk menyelamatkan nyawa ibunya, Chandra terpaksa menangkap Acarya. Tapi sekarang, dana nanda yang jahat itu akan menghabisi mereka berdua. Ya Dewa, apa yang akan terjadi? Sekarang kalian berdua bersiaplah untuk tiada. Kau memang licik Brahmana, tetapi sepertinya kau juga bodoh. Itu sebabnya kau tertawa saat menghadapi kematian. Aku tidak menertawakan kematianku, Dananda. Aku menertawakan pikiranmu yang sangat rendah. Kau tetap rendah dan sangat picik, seperti pada saat aku bersumpah untuk menyingkirkanmu dari singgasana raja. Aku bisa melihat apa yang tidak bisa kau lihat. Saat kau memahami hal itu, maka kehancuranmu pun akan sudah dimulai dan alam. Apa maksud perkataanmu? Aku tahu yang mulia. Apa yang dimaksud oleh Brahmana ini? Aku sudah memahami cara berpikirnya yang mulia. Hanya ada satu maksud di balik perkataannya. Wanita yang dulunya adalah ratu murah. Jika dia dihabisi di hadapan warga, maka warga akan menganggapnya sebagai martir, bukan? Dengan kematian pelayan itu, maka pemberontak akan mendapatkan alasan mereka. Mereka akan semakin bersemangat. Dan warga akan berpikir bahwa seorang pengecut yang sudah menghabisi seorang pelayan tidak akan pantas menjadi seorang raja. Dan pemikiran seperti itulah yang akan menjadi alasan kehancuran kerajaanmu. Katakan Brahmana, bukankah itu yang kau maksudkan? Itu sebabnya kau mentertawakan Raja Dananda. Jangan mencoba terlalu pintar, pelayan. Dan kau juga sudah kehilangan kecerdasanmu, Brahmana. Aku mengasihanimu. Anak secerdas Chandra Gupta, Seharusnya anak seperti itulah yang menjadi pilihanmu sebagai calon raja. Tetapi sayang sekali, dia bukan memilihmu, tapi mendukung diriku. Kematian pelayan ini akan lebih menyakitiku daripada membiarkan dia hidup. Untuk sekarang, lebih baik kalau dia tetap hidup.
bebaskan pelayan itu. Aku merasa terhina hari ini. Untuk menyelamatkan ibumu, kau berani mengkhianati ibu pertiwimu. Kau menyelamatkan ibumu. Tapi membuat ibumu merasa malu. Janakya! Aku sudah memikirkan begitu banyak cara untuk bisa menghabisi dirimu. Setelah aku berpikir panjang, aku pun memutuskan untuk menghabisi orang yang sudah berusaha menghancurkan diriku dan juga kerajaanku. Habisi dia! Berhenti yang mulia. Yang mulia. Berani sekali kau. Berani sekali kau mengganggu pekerjaan pentingku. Maaf yang mulia, tapi tidak ada uang dalam keranjang itu. Apa? Tidak ada uang dalam semua keranjang itu. Saat prajurit kita membukanya, mereka semua langsung tiada. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Selain buah-buahan, isi keranjang-keranjang ini dengan racun. Setelah keranjang ini dibuka, maka racun itu akan menguap. Tapi Chandra, apa rencanamu? Ayo katakan. Setelah Dana Nanda mendapatkan keranjang-keranjang itu, kau akan menyadarinya nanti. Tapi sekarang kita tidak punya banyak waktu. Ayo cepat! Keranjang itu mengeluarkan gas beracun yang mulia. Kita harus pergi karena gas itu segera datang kemari. Kita harus pergi ke tempat yang aman. Tidak! Sebelum Brahmana ini mengatakan di mana uangku, aku tidak akan pergi dari sini. Maafkan aku yang mulia. Tapi hidup yang mulia dalam bahaya. Aku harus membawa yang mulia ke dalam. Mari kita pergi. Kau ingin tahu siapa yang aku pilih untuk bisa mengalahkan dirimu, Dananda? Siapakah calon raja yang akan menyatukan India? Dengarkan aku, Dananda. Muridku. Juga keras kepala seperti diriku. Dan dia tidak akan berhenti berusaha Sampai dia bisa menghabisi dirimu, Dananda Pergilah Kehancuranmu sudah akan segera dimulai, Dananda Kau tidak akan tiada Sampai aku berhasil Menemukan calon rajamu Dan juga semua Hartaku yang kau curi Lemparkan Janakya ke dalam penjara yang terburuk.
Lihat dia baik-baik canak ya Idialah pembuat teka-teki besar Yang sudah membantumu Dia yang mengatakan padamu jawaban teka-teki yang mustahil bukan? Dengan bantuannya Kau mencuri hartaku Siksaan dua hari Tanpa makanan, air, ataupun jalan keluar Karena aku sudah menguburnya di dalam dinding Tapi ternyata dia masih memiliki satu harapan Dia pikir ada seseorang yang akan datang dan menyelamatkan dirinya Tapi dia tidak tahu Saat seseorang memasuki penjara Magada, maka dia sama sekali tidak bisa memiliki harapan ataupun hasrat lagi. Tidak ada harapan ataupun pengampunan. Ya, kau bisa membeli pengampunan, tetapi dengan harga yang tepat. Jika kau mau mengatakan di mana kau menyembunyikan hartaku, maka aku akan mengasihanimu dan mengampuni nyawamu. Dananda, dengan memakai mahkota dan duduk di singgah sana itu, kau bisa berpura-pura menjadi raja di hadapan dunia Dananda, tapi tidak di hadapanku. Aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kau hanya seorang pedagang. Janak ya! Pedagang hanyalah dengan satu tujuan. Yaitu mencari uang. Untuk memenuhi tujuanmu maka, kau hanya mengenal satu jalan. Yaitu berdagang. Dan itulah yang kau lakukan sekarang. Kau tidak pernah menjadi seorang raja dan nananda. Kau bukan hanya mempermalukan nama seorang raja, tapi juga kasta dan kehormatanmu. Kau seorang napit. Seorang napit yang bekerja sepanjang hari dan mendapatkan uang untuk hidup bahagia dan nananda. Tapi kau adalah raja napit dan nananda. yang telah merampok uang hasil kerja keras dari rakyat yang sendiri. Kau memiliki kesempatan untuk menjadi inspirasi bagi kastamu dan juga inspirasi dari masyarakat Napit. Tapi sekarang kau hanya menjadi titik hitam yang membuat mereka malu dan ananda. Begitu panjang! Kau dengar, begitu panjang dia berceramah amat dia. Lakukan sesuatu agar aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Aku hanya ingin mendengar teriakannya, permohonannya. Penjara kita ini memiliki alat siksaan terburuk yang ada di dunia, bukan? Iya, Yang Mulia. Pastikan. Brahmana ini mendapatkan siksaan yang terberat. Tentu saja yang mulia. Dengan senang hati, aku akan menyiksa dirinya. Ibu, kenapa ibu membawaku kemari? Kenapa ibu membawaku ke makam ayah? Ibu juga sudah bersumpah untuk tidak datang kemari, kan?
Iya. Yeah. Aku sudah mengambil sumpah bahwa aku hanya akan mengunjungi tempat ini pada saat putraku bisa memenuhi keinginan terakhir dari ayahku. Saat dia bisa mengembalikan kehormatan Piplifan yang telah hilang. Tapi hari ini aku harus melanggar sumpahku. Tapi ini bukanlah kesalahanmu. Tapi kesalahanku sebagai ibu Aku pikir Kasih sayangku akan memberimu keberanian Dan mendukungmu Dan membuatmu menjadi lebih kuat Tapi kasih sayang yang sama Ternyata telah membuatmu menjadi sangat lemah Apa yang ibu katakan? Ibu mengatakan yang sebenarnya Karena kelemahanmu ini Kau mempertaruhkan hidup Acarya Canakya hanya untuk menyelamatkan diriku. Acarya Canakya, dia adalah pencipta India yang bersatu. Dan ibu? Ibu hanyalah bekas ratu kerajaan yang sudah terpecah. Kau mempertaruhkan masa depan negeri ini hanya untuk ibu? Sebagai calon Raja India, seharusnya kau tahu, tidak ada yang lebih penting. Dibandingkan dengan keselamatan jiwa dari Acarya Canakya. Sekarang, bersumpahlah kepada makam ayahmu. Bahwa mulai hari ini, kau tidak akan membiarkan perasaanmu sampai mengalahkan tugasmu lagi. Bersumpahlah Chandra. Ayahku pasti tahu bahwa aku adalah kesatria sensitif yang bukan hanya bijaksana, tetapi juga menghormati perasaannya. Aku berpisah dari ibuku selama 12 tahun, tapi aku masih tetap mengingat ibuku. Aku juga memahami derita ibuku. Perasaanku ini bukan kelemahanku ibu, tetapi kekuatanku. Dan perasaan itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Apapun rintangan yang harus aku lewati, maka aku akan menggunakan perasaanku itu untuk bisa menemukan solusinya. Seperti yang aku lakukan hari ini. Untuk bisa menyelamatkan acarya Canakya dan Ibu. Tetapi ya. Aku, Chandra Gupta Maurya, menganggap bahwa makam ayahku Raja Chandra Fadan sebagai saksi. Dan aku bersumpah, bahwa Acarya Canakya tidak akan pernah kehilangan keyakinannya pada Aku akan selalu memenuhi harapan dan ambisi yang dimiliki Acarya Canakya. Pohon cendana dikenal di dunia akan keharumannya yang luar biasa. Tapi dunia sering lupa bahwa pohon cendana adalah juga merupakan rumah bagi ular paling beracun yang ada di dunia ini. Sama seperti itu, orang yang bicara dengan manis maka bisa menyimpan kebencian 
terhadap dirimu. Kesopanan yang berlebihan adalah tanda orang yang licik. Orang yang bicara lebih sopan dari yang diperlukan, maka bisa berbahaya bagi dirimu. Jadi, baik pohon cendana atau orang yang kau temui dalam hidupmu, berikanlah mereka tempat dalam hidupmu setelah pemeriksaan yang teliti. Untuk keamananmu, kebijakanku, tindakanmu. Ajar ya, Daima sudah tahu kalau aku adalah pangeran dari Piplifan. Dia sudah mengirimkan pesan kepada Dana Nanda. Dan dia akan segera datang ke sini. Yeah!